हेलो एवरीवन वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल स्कॉपियो क्लास हिंदी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉड अ न्यू पोम ऑफ क्लास नाइन पर्यावरण बचाओ फ्रॉम कर्नाटका बोर्ड सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस पोयम लेट एस स्टार्ट विद द कवि परिचय कवि डॉक्टर परशुराम शुक्ल जी का जन्म छः जून 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था आप प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं भारतीय वन्य जीव कृति पर आपको पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से आपको सम्मानित किया गया है हिंदी अकादमी हैदराबाद सहित अनेक संस्थाओं द्वारा आप पुरस्कृत हैं सो दिस पोएट परशुराम शुक्ल ही वॉज बॉर्न ऑन सिक्स जून नाइनटीन फोर्टी सेवन वेन ही वॉज बॉर्न ही वॉज बॉर्न ऑन सिक्स जून नाइनटीन फोर्टी सेवन इन कानपुर उत्तर प्रदेश ही इज अ फेमस चिल्ड्रंस राइटर ही हैज रिसीव्ड अवार्ड ऑन इंडियन वाइल्ड लाइफ मास्टर पीस अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज बीन ऑनर्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर Ministry of Environment and Forest Government of India New Delhi Also he has been rewarded by many institutions including Hindi Academy Hyderabad So this was short information of the poet Now let's see the summary Aashay Parisar ke bina manav ka jeevan asambhav hai Shuddh paryavaran jeev jagat ke liye aavashyak hai आजकल जलवायु और ध्वनि का प्रदूषण निरंतर बढ़ते जाने के कारण परिसर का संतुलन बिगड़ रहा है इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना सबका आद्य कर्तव्य है प्रस्तुत कविता में शुक्ल जी ने इस ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है परिसर मीन्स द एकोसिस्टम द बैलेंस द बाउंड्रीज वेर वी लिव असंभव मीन्स इम्पॉसिबल शुद्ध पर्यावरण मीन्स क्लीन एनवायरमेंट जगत मीन्स यूनिवर्स एंड वायु मीन्स एयर ध्वनि का प्रदूषण मीन्स नॉइस पल्यूशन आकर्षित मीन्स टू पुट अवर अटेंशन टू ड्रॉ अवर अटेंशन ओके सो See, we cannot imagine to live a life if ecosystem is disturbed. Yes or no? We cannot imagine to live a life if our ecosystem is disturbed. We live in a world where land, soil, water, air plays an important role. If any of these is damaged, it adversely affect our life. Clean environment is essential for living life peacefully. So, through this poem, the poet warns us. to draw our attention towards this growing uh, problem not population the growing problem what problem we are facing so let us start the first stanza aaj samay ki maang yahi hai paryavaran bachao tab tak jeev hai jagat mein jab tak jag mein pani jab tak vayu shuddh rehti hai sondhi mitti rani तब तक मानव का जीवन है यह सबको समझाओ सी मांग मीन्स रिक्वायरमेंट मांग मीन्स रिक्वायरमेंट जगत मीन्स यूनिवर्स वायु मीन्स एयर सोंदी मिट्टी मीन्स स्मेल ऑफ द सॉइल ओके सोंदी मिट्टी मीन्स स्मेल ऑफ द सॉइल आफ्टर अ लॉन्ग सनी डे इफ द रेन कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम वॉट स्मेल यू यू कैन फील द स्मेल यू कैन uh you you enjoy that smell so that smell is known as sondhi mitti so here what the writer uh, what the poet is saying aaj samay ki maang yahi hai paryavaran bachao the important topic to talk is to save environment this is the most important topic on which we must talk and today's important topic it is why the environment is so important why we have to save it clean it because life will come to an end if we don't have clean water if the air we breathe 
and the soil that provides us food is impure how can we survive we are totally dependent on it we need to take care of our land so the poet wants us to realize how important the environment is okay now the next stanza ध्वनि मिट्टी जल वायु आदि जीव जगत के मित्र सभी इनकी रक्षा करना अब कर्तव्य हमारा शोर और मिट्टी का संकट दूर करेंगे सारा ध्वनि मीन्स नॉइज जलवायु मीन्स क्लाइमेट रक्षा मीन्स टू टेक केयर कर्तव्य मीन्स ड्यूटी एंड संकट मीन्स प्रॉब्लम so in this stanza we come to know that the air the soil climate noise these all are our friends we are dependent on it so it's our primary duty to take care of it so whatever problem we have like noise pollution soil pollution that is damaging our life we will try our best to remove it we we have to try our best to remove this problem because it will affect our life yes now the next stanza this is the last stanza of the poem ek vruksh yadi kat jaye to 11 vruksh lagao ek vruksh hum nit ropenge aaj shapath yah khao aaj samay ki mang yahi hai paryavaran bachao vruksh means tree 11 means 11 and uh, shapath means promise okay so in this para the poet is talking about the solution to the problem means how we can eradicate the problem of environment in the starting two stanza we came to know that we are facing the problem we have so much of problems in our environment and it is affecting our life so in this stanza we come to know the solution how we can eradicate that problem so if we cut one tree for any important purpose then we have to plant 11 trees for that if we cut one tree we have to plant 11 trees for that and we have to make promise to ourselves that we will change the face of the environment we will make it a better place to live by contributing towards it in all possible ways like by following the three r's reduce reuse recycle and by conserving water by avoiding use of plastics by saving electricity by educating people and there are many ways yes so this was about the poem paryavaran bachao it is a very short and informative poem I hope from today onwards even you all will take a step towards saving the environment. So if you like this video and if you want notes and more such videos then do hit the like button share and subscribe my channel thank you till then take care